কিরে কি সে তোমার এই সুন্দর চেহারা দেখে আর এই সুন্দর ব্যবহার দেখে তোমাকে এই বাসাটা আমি ভাড়া দিয়েছিলাম নাইলে এই শহরে এই যুগে কেউ ব্যাচেলার বাসা ভাড়া দেয় তোমাদের মতো ছেলেদের কারণে ব্যাচেলার এখন আর মানুষের পর্যায়ে পর না তাদের বদনাম হয়ে যাচ্ছে এই যে তোমার বন্ধু তুমি যখন অফিসে থাকো তখন মেয়ে নিয়ে এসে এই বাসার মধ্যে উনিশ বিশ করে একটা মিনিট কি করছস বন্ধু ঘটনা কি করছে জানিস মানে আনি কাটছিল বাসায় মানে উনিশ বিশ করার জন্য না আসছিল যে বাসাটা অগস্ত হলো তখন বাসাটা গোসাইতে গোসানোর শেষে যখন আমরা ভাবছি যে সাপ সিঁড়ি খেলবো যে আমি ছক্কা মারছি মানে গুলিটা মারছি ভাবছি ছক্কা পড়বো সেই এই পুট পড়ছে আসিফ কত বড় বেয়াদব এক মিনিট দোস্ত হ্যাঁ বন্ধু তোর দুই হাত দিয়ে আমার এই একটা হাত ধরে আমার একটু কসম কর আচ্ছা কোন দুই হাত দিয়ে ধর দুই হাত দিয়ে ধর আমাদের একটু মাফ করে দেন এখান থেকে বের করে দিলে এখন আমরা কই থাকবো ভাই রাস্তায় থাকবা তোমাদের মতো ছেলেদের রাস্তায় তোমাদের মতো দুইটা সার আমার বাসায় ঘুরে বেড়াবে আর আমি নিশ্চিন্ত ঘুমাবো কেমন আমার দুই দুইটা সুন্দরী বোন ঘরের মধ্যে হ্যাঁ আপনার বোনের যে চেহারা না তো বোনে পাঁচ দিনই গোসল করি নাই সাবান আর ওই জামা দিয়ে ওর বসলে ওর কালার আসবে না আর কিছুদিন পর আপনার বোনের পিছনে পুরো লাগানোর জন্য ভাড়া করা লাগবো একটু জানত থাক ভাইয়া মার্সিনা ওর মাথাটা নষ্ট হয়ে গেছে প্লিজ এই খুচরা কয়েকটা দিন থাকি বুঝে গেছি থাকতে দিবেন না এমনি চলে যাবো আগামী মাসে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার এই অবস্থায় তুমি যদি আমাকে হেল্প না করো আমি কিন্তু রাস্তায় নেমে যাব আমার কিছু করার থাকবে না প্লিজ একটু বোঝার চেষ্টা করো জান আমি বুঝতেছি তুমি আমাকে রিকোয়েস্ট করতেছো কিন্তু জয়নাল ভাই এভাবে তোমার পা ধরে আছে কেন এই শালার জন্য সব কিছু হয়েছে বুঝছো আমাকে বলছি তো আমি যদি আজকে ভিতরে বাসা না পাই না তিনটা রাত্রি মারবো তিনটা জায়গা বরাবর জায়গা বরাবর এই জায়গা বরাবর মানে তুমি বুঝবে না জান জান আমি তোমার একটা কথা বলি এই যে তোমার বাবা এত বড় একটা বাড়ি কিভাবে বলবো যে তোমাদের মতো দুইটা দামরা আমার বাসায় থাকবে এটা কি সম্ভব জান তুমি বলো মানে তোমরা যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হইতো তাও আমি একটু চেষ্টা করে দেখতাম কিন্তু এটা তো জান সম্ভব না বুঝছো সকাল ছয়টা থেকে আমার পেটটা খারাপ দশটা থেকে মার্কেট খোলে না কি ক্রাইসিস বলো আমি সব জায়গায় দৌড়েছি টোড়েছি কোনোভাবে ব্যালেন্স করছি এরপরে মার্কেটেও গেছি কতবার যাবো মার্কেটে বাথরুমের জন্য হলো একটা বাসে ম্যানেজ করে দাও না প্লিজ বাবা টিভির সাউন্ড কমানো সম্ভব না 
টিভির সাউন্ড কমিয়ে আমি খেলা দেখতে পারি না তুমি মনোযোগ দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করো আর মনোযোগ না দিলে ঘুমটা কিভাবে আসবে বলো বান্ধবী দুজনে হস্টেলে থাকি হস্টেলে যে কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে এই জন্য আমরা দুজনে এখানে চলে আসছি আট দশ দিন ধরে সবকিছুই বুঝতে পারছি তাই বলে তাই বলে এরকম মেয়ে সাজছো কিভাবে ঠিক করে দিই দিব শুধু তোমার ছবি
আমি তো ফেসে গেছি ফেসে গেছি আমি কখনো ছাগল বলবো না আমাকে লুচ্চা কোথাকার এই আবার তুই লুচ্চা বলছ আমি কিন্তু একদম দুই গাল ফাটা ফেলবো তোর বলে দিছি তুই আমাকে থাপ্পড় দিবি তুই যদি আমাকে থাপ্পড় মারস আমি তোকে এই বাসা থেকে বের করে দেব তুই দেখ এখন আমি কি থাপ্পড়টা থাপ্পড় দিয়ে খেলি দেখ করোনা কোন সিজনে থাপ্পড় তোর না বাবা শুনবে আর কবি লুচ্চা मानी <coughs> কলিগরা কিন্তু বলে শাহরুখ খানের মতো লাগে শাহরুখ খান জি ওকে ফাইন ওয়েট এন্ড সি আচ্ছা দেখো তো শাহরুখ খান কি বলে দেখো কি দেখেছো আই সেদি দেখো শুনো আচ্ছা ইদানি কি তোমার হরমোন জনিত পরিবর্তন আই মিন যেমন ধরো ছেলেদের দিকে অ্যাট্রাকশন ফিল ফিলিংস তাদের সাথে ঘুরতে গেলে ভালো লাগে এমন কোন ফিল পাই नीला के बार फोन दिल मनिका के दिल क्वालिटी कैमन ठोटे दिल चामा उठे कमीजे ठोट रिस्क फलैसे ठोटे दिए तक देखी चामा उठे ना भाई एक दिन ठोटे दिए रखो सर একদিন দিয়ে রেখে আমি প্রুফ করব আমার কোম্পানির যে কোনো প্রোডাক্ট বেস্ট সরি সরি বলেন স্যার সরি আসিফ আমি বুঝতে পারিনি আসলে তুমি আমাদের কোম্পানির জন্য এতটা ডেডিকেটেড ভাবতেই ভালো লাগে জানো শুনো এবার ইনক্রিমেন্টের সময় তোমার ব্যাপারটা আমার মাথায় থাকবে যাও थैंक यू স্যার স্যার একটা রিকোয়েস্ট করি বলো আমি তো একটা রিস্ক নিয়েছি কিন্তু ঠোঁটে আমাকে ইন্সপায়ার করা উচিত না বস হিসেবে আপনিও কিন্তু এই প্রোডাক্ট একটা বার ব্যবহার করে আমাকে একটু ইন্সপায়ার করতে হবে স্যার আমাদের প্রোডাক্ট স্যার একটু 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 ইনস্টল করে দিই স্যার তুমি আমি আমি ইন্সপায়ার হবো স্যার আপনি যখন বস আমি খুব ইন্সপায়ার হবো তুমি বলছো এই সিরো পরে সিতার উপরে সিতার উপরে পান খাওয়া রে এত কিছু পরে থাকা যায় আসিফ ভাই নাও शांति आदर कर भाषाई <laughs> खाओ खाओ ना 
あちょっと T スあっ屋根ないかすぎジョンジョンジョンなあ見てもらえたとしょんあのきちんのぶきつたってくるあれあのおねぎばへれげすぎてそうつまあれあれあれきいあんぱるぼなりばべたっけそれもしゃくれんばりでだれたごめん。まあ、まあ、たけのしとえげす。ばばい、このごまいね。ジョディシャデケショックレボシャソ。あまきはべぶすす。どうしきはべしたはとばみぶすすしなしょな。インといばしゃい。あればしゃばいで。あまりいちょっねじほりるちょってせ。とまばばジェネジョーハロジャミアスレジョンプルス。とまりちょっとばけほりるちころ。とまばば。あまばば。えとまばば。あまだばまけかおてやすち。स्वप्नेम्मा लुच्चा <laughs> धक्का दिल ट्रेन खुलसीडोड मानिफा আসিফারে কি বলছ কই কিছু বলি বাবা তুমি কিন্তু আমার সাথে ঢং করবে না তুমি আসিফাকে বলো নাই যে মা নাকি তোমার স্বপ্নে আসছিল স্বপ্নে এসে নাকি তোমাকে বলে গেছে যে আসিফার প্রেমের নদীতে বইছা চালাইতে তোর মা সত্যি সত্যি স্বপ্নে আমারে দেখা দিছে তো সে আমারে কি বলে জানো বলে যে এই সে আমারে বলে যে ওরে শু সারাটা জীবন তো মে মে কইরা পার কইরা দিলা আর বাজবা কই দি এবার নিজের দিকে একটু তাকাও বিয়ার সাথে করো लुच्चा <laughs> बस ये बस 
আমার এই অবস্থা কেন বুঝিতে পারিতেছ না আন্দাজ করিতে পারিতেছ না জি না তোমার জন্য তোমার জন্য তোমার দেখানো টেকনিক অবলম্বন করতে গিয়ে আমি তো কট খেয়ে গেছি মানিকার চিপায় পড়িয়া গেছি অপদস্থ হয়েছি বুঝতে পেরেছ তুমি না বলেছিলে তুমি মুখে রং মেখে সং সেজে ক্লায়েন্টকে অ্যাট্রাকশন করেছিলে আমি সেটাই ফলো করেছি তুমি আমার মনটা দেখছ আমার উদারতা দেখছ গোটা বিশ্বের মধ্যে আমি প্রথম বস দেখি না কর্মচারীকে অর্ডার না করে উল্টা তার দেখানো পথ তার ডাইরেকশনে নিজেকে এক্সপোজ করতে গেছি ক্লায়েন্টের সামনে তাতে কি হচ্ছে জানো ওই ভদ্রলোক আমাকে কি বলি আছে শোনবা প্রশ্ন করো ভদ্রলোক আপনাকে কি বলছে বলছে আমার চরিত্র খারাপ আমি নষ্ট চরিত্রের লোক আমি পুরুষদেরকে অ্যাট্রাকশন করার জন্য রং মেখে সংসার চেয়ে লুচ্চা চরিত্রহীন চুপ কর বললেই পারতেন বলো চুপ কর কথাটা যদি বলে ফেলতেন তাকে সে কিন্তু চুপ হয়ে যেত বস উনি কিন্তু আসলে মানে একজন উন্মাদ ক্লায়েন্ট হ্যাঁ একটু বোকা বোকা শোকা ক্লায়েন্ট না হলে একজন বসের সাথে কীভাবে কথা বলে বলেন আপনি তো একটা কোম্পানির মালিক তাই না বস ভাবতেছি চাকরিটা ছেড়ে দেবো কেন আমি একজন কর্মচারী না আপনার আপনি যাই বলেন সেই কাজটা আমি করি না আমি থাকতে কেন আপনি নিজে কাজ করতে গেলেন আমি তো নিজে মেকআপ করে আমি আমি তো আমি তো প্রেজেন্টেশনটা দিতে পারতাম বস আপনি করছেন কেন আপনার সন্দেহ আসছে না যে আমি কাজ করতে পারি না আমি ফাঁকি বাজ আমি আমি চলে যাবো বস যে এই কোম্পানিতে আমি বেঁচে থাকতে আমার বস কাজ করবো এই কোম্পানিতে আমি কাজ করবো না বস আপনি আমার কাছে কি এটা আপনি জানেন না বস দিল দিল মনটা ভালো করে দুষ্ট ছেলে আসলে আমি পারি না জানো আমি আমি বেশি ফুল রাগ করে না ইষ্ট করতে পারি না এই তুমি এত সুন্দরভাবে ইমপ্রেস করলে নিজেকে ধরে রাখা যায় পারলাম না রাগ ধরে রাখতে দাঁড়াও তুমি বুঝলা আমি একটা গ্রেট পার্সন আমি ভালো মনের মানুষ গোটা সমগ্র বিশ্বের সমস্ত পুরুষ মানুষরা বুঝলো আমি একটা ভালো মনের মানুষ একটা মাত্র ব্যক্তি চব্বিশটা ঘন্টা দিন রাত চব্বিশটা ঘন্টা আমার দৌড়ের উপর রাখি জানো হয়েছি তোমার ভয়কার ভয় দীর্ঘিকার আমি চব্বিশ ঘন্টা দৌড় 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 ও বস মন খারাপ করার কিছু নেই পৃথিবীতে এরকম নির্যাতিত পুরুষ আপনি একা না আরো আছে আপনি তো আমার বড় ভাই জুবায়েরকে কখনো দেখেন নাই জুবায়ের জুবায়ের হ্যালো যান তুমি তো অনেক দিন বাসবা তোমার আধার বছর এইমাত্র আছি ভাই তোমার ওই ওই যে আছি ছোট ভাইটা হ্যাঁ তোমাকে অনেক পছন্দ করে ও আর আমি এতক্ষণ তোমাকে নিয়ে অনেক কথা বলছিলাম তুমি মাঝে মাঝে রান্না করে পাঠাও আছি বলে যে এত অসাধারণ রান্না করে হ্যাঁ বস ক্লায়েন্ট চলে আসছে আপনাকে ডাকছে বস হ্যাঁ ক্লায়েন্ট আসছে পরে কথা বলি অভিনয় করলাম দিস ইজ দ্য অ্যাক্টিং বাবু কি বলতেছ আমি আর ও দুজন মিলে একটু ওই প্রবলেম টা সলভ করার জন্য আলোচনা করতেছিলাম আপনি এরকম বোরকা 
করে ঘুরতেছেন কেন আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম আর আপা কোয়েন না আগে যে বাসায় আসছিলাম না ওই বাসার আশেপাশে এত পরিমাণ বাকি খাইছি যে এলাকার লোকজন লাঠি আর হারিকেন নিয়ে আমারে খুঁজতেছে তো নিজেরে সেভ করানোর জন্য এই হাল তো শোনো গুষ্টি কি লাইসর তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম ভাই উনি হচ্ছে আমাদের ইয়াং এনার্জি আসিফুর রহমান আসিফ উনি আপনাকে প্রোডাক্টের ডেমো দেখাবে বস আমি হ্যাঁ তুমি আরে তুমি তো এই ব্যাপারে একমাত্র এক্সপার্ট শুরু করো শুরু করো অনেক দেরি করে ফেলছে বস আজকে ওনার জন্য মে কলিগ ডেমোটা দিয়ে দিক আমার যে প্রেজেন্টেশন বানাতে হবে আরে না না তুমি সাজলে অনেক সুন্দর লাগে তুমি তো আমাদের পোস্টার বয় শুরু করো তো শুরু করো শুরু করো বস আমি 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 নিচ্ছি আপনি যে কোনো আপনি এটা হারাবেন না এত সুন্দর এত লাইট এত স্মুথ এত সুন্দর একটা কালার আসে এটা দেখলে যে কোনো মেরি ফার্স্ট চয়েস হবে এটা আমি আপনাকে এটা ডেমোটা দিচ্ছি হ্যাঁ ধরেন এটা আমার তো পুরুষ ঠোঁট শক্ত ঠোঁট এই জন্য একটু সময় লাগছে আর কোমল ঠোঁট হলে আর ঠিকঠাক মতো বসে যাবে ভাই কিছু বলুন কেমন লাগছে না না কেমন উদ্ভট লাগছে প্রোডাক্টের ডিসপ্লেটা ঠিক মতো হয়নি আপনি বরং একজন মডেল অ্যারেঞ্জ করে তাকে দিয়ে ফটোশুট করান সেটা বেটার হবে এক্স্যাক্টলি স্যার স্যার আপনি যে কেন এই পজিশনে আছেন এটার আর কোনো সন্দেহ থাকে না আপনার পার্সোনালিটি আপনার ডিসিশন আপনার কথা প্রমাণ করে দেয় আপনি আসলে কে আমি এটাই স্যারকে বুঝাচ্ছিলাম এইভাবে না করে আমরা আসলে একটা মডেল এনে মডেলকে সাজাই এইভাবে ফটো শ্যুট করে পাঠাই চিন্তা করেন কপালটা ভালো কসমেটিক্স বেঁচে যদি মেয়েদের আন্ডার গার্মেন্টস দেখতাম কি না কি পড়তে হয়ে তো স্যার ভালো খান সাহেব আজকে তাহলে আসি আমি আপনাকে পরে কথা বলে নেব সরি আপনাকে বসিয়ে রাখলাম কিছু মনে করবেন প্লিজ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সি ইউ আই বস খুবই সরি বস মাফ করে দিন চুপ এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও সরে যা বলছি মাথায় কিন্তু রক্ত উঠে যাচ্ছে আর শোনো বলছিলাম না তোমার ইনক্রিমেন্টের ব্যাপারটা আমার মাথায় থাকবে খুব ভালোভাবে মাথায় থাকবে যাও বস প্লিজ যাও বস লাস্ট একটা কথা বলবো লাস্ট এরকম পড়তে গেলে না ঠোঁট আঠার মতো লেগে যায় এটা স্মুথ না ভালো যাও হ্যাঁ কর্তৃপক্ষ গার্ড কে কাছ থেকে বের করে দিয়েছে চাবি তো আবার বানানো যায় কিন্তু একটা গার্ড কে তো রাতারাতি পাওয়া যায় না যায় গার্ডের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সাত দিন সময় লাগবে আমরা সাত দিন আগে কোথাও যেতে পারছি না খুব ভালো হয়েছে ওমা আজকে সকালেই না বললি তোরা কালকে বা পরশু চলে যাবি আমাকে অনেক মিস করবি বাবাকে অনেক মিস করবি এখন আবার কি বলছিস বলেছিলাম না ভুলে গেছি ভুলে গেছি মেয়ে দুইটা বলতেছে সমস্যা আছে তারা আরো সাত দিন থাকবে তুই এরকম করতেছিস কেন ওরা তো তোর কোনো ডিস্টার্ব করতেছে না তোর খায়ও না সেই জ্ঞান নাই তো 
বাবা কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় আমি খুব ভালোভাবে জানি কিন্তু তুমি যে ছ্যাবলার মতো মেয়ে মানুষের পিছনে ঘুরতেছো এটা আমার একদমই ভালো লাগে তুই প্লিজ আমার চোখের সামনে রসুর সাথে বাজে আচরণ করবি না তোর কি দরকার আমি এখান থেকে চলে যাই আমি চলে যাব আর কখনো এই বাড়ির দিকে মুখ ফেরাবো না কিন্তু রসুর সাথে এমনটা করিস না প্লিজ রসু আমি খুব সরি তুমি কি কষ্ট পেয়েছ কষ্ট পেয়ে না আসি আর কখনো দেখা হবে না এই আমি উঠলাম দেখি বাবা তোমার দিকে হ্যাংলার মতো তাকাই আছে তোমাকে পটানোর জন্য ব্যাপারটা কতটা লজ্জাজনক আমার জন্য তুমি একবার ভাবো আবার ভয়ও পাচ্ছি বাবা যদি একবার বুঝে যায় যে তুমি আমার বান্ধবী না তুমি একটা ছেলে অযথায় একটা ইস্যু ক্রিয়েট করবে বা কি বুঝতে পারছে ইস্যু কি ক্রিয়েট হইছে ফিউচার নিয়ে কেন এত ভাবতেছো জান কাঁদলে কি সব কিছু সলিউশনে আসবে আচ্ছা তুমি যে আমাকে সরি বললা কেন বলছো বলো তোমার কোনো দোষ আছে কেন সরি বলছো বলো সরি যদি বলতে হয় সেটা তো আমাকে বলতে হবে তুমি আমাকে হেল্প করতেছ উল্টা আমার তোমাদের সবাইকে সরি বলা উচিত যে আমার নিজের স্বার্থের জন্য আমি এরকম করতেছি একটা কথা কি একজন লোক যখন তার স্ত্রী না থাকেন তখন তার বাচ্চা কাচ্চাদেরকে বড় করা কিন্তু অনেক কঠিন ওই সব সন্তানদের দেখবা চুল আঠালো আঠালো থাকে স্কিনে ময়লা থাকে ফেটে ফেটে যায় তোমার তো এরকম কিছু দেখতে চাই ওই চুল তো খুবই সিল্কি না চেয়ার তো দেখছো টমেটো তোমার তো টস টস করতে থাকে সারা দিন কী যত্নটা নিছে তোমার বাবা তুমি এত যত্ন নিতে নিতে নিজের যে একটা লাইফ আছে এটাই ভদ্রলোক ভুলে গেছিল থ্যাংক গড আমি এই লুকে আসছিলাম আমাকে রেখে তার মনে এই রোজে গিয়ে উঠছে তার ফিল হইছে যে তার জীবনে একটা সঙ্গী দরকার দুষ কোথায় তালা দ চাবিটা একটু আমারে দিয়ে আরে আমার ওর বিকালে সাদে উঠতে হয় এসব চলবে না বাড়িওয়ালা আঙ্কেল সাদে উঠা উঠি পছন্দ করে না আরে ভাই ব্যাপারটা বুঝলেন না কেন মানে ঘুমের ভিতরে থাকতে থাকতে গরম লাগে তোম বন্ধ হয়ে যায় এই জন্য আমার একটু বিকালে সাদে উঠতে হয় এরকম বয়সে আমার গরম লাগতো সাদে উঠিয়া সাদে বোতাম খুললা বাতাস খাইতাম এখন পারি না কারণ বাড়িওয়ালা আঙ্কেলের দুইটা মেয়ে আছে সারা দিন সাদে কুৎকুৎ খেলে এখন কেউ সাদে উঠতে পারে না একটা মিনিট ভাই 
এই বয়সে মানে বুঝলাম না আপনার বয়স কত আমার বয়স না আপনি এত কথা কইতেছেন কেন আপনি দুজন বেশি কথা কোন ধরেন এটা ধরেন এখানে যান চলে যান লাগবে না এই খারাপ भैया এই বাসাটা কিন্তু আজকে প্রথম দেখতে আসি তিন দিন ধরে দেখতেছি বুঝছেন এই তিন দিনেই দেখছি কি এই ছাদ থেকে ওই ছাদে লুঙ্গি দেখি যেন ইশারা দেওয়া হয় অনেক মায়া যেন কাপড় শুকাইতে ওঠে যে লুঙ্গিরা যে ইশারা দেওয়া ওঠে আপনি না তাই না হ্যাঁ শিওর তো তাহলে আমি কিন্তু বাড়ি লাঙ্গলকে কিছু বলবো না হ্যাঁ তাগুলো নিয়ে চলে যাব আপনার কালকা ছিলেন ভাই চলে যাব না এই লক্ষী এরকম বয়সে টুকটাক গোলাম রাও করতাম আরে কি একটা জন কইতেছিল বাড়ি হলো দুটো মেয়ে আছে সাথে খুব খুব খেলে তাই না কত কত খেলে আরে তাহলে তো ভাই ভালোই হইলো আমিও খেললাম আপনি কি খেলবেন ওরে ম্যাডাম কত 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 আজকে যে কি ভালো লাগতেছে আমার বুঝছো শান্তি আরাম লাইফ ইজ বিউটিফুল আজকে আমার অনেক শান্তি লাগে থ্যাঙ্কস গড তুমি বাসাটা পেয়ে গেছো এত বেশি খুশি লাগতেছে আমার বেশি খুশি লাগতেছে আমি তো জেলখানা থেকে মুক্তি পাইলাম এতদিন কই ছিলাম জানো তুমি তোমার বাবার ভয়ে যে চুল লাগাইছি ওরে বাবা রে বাবা মেয়েদের কাপড় লিপস্টিক এত বাজে একটা লিপস্টিক নিয়ে আসছে জয়নাল এর গন্ধ পরে সুন্দর সব জয়না বুঝছো আর সব বাদ দাও কমলা লেবুর চাষ কমলা লেবুর চাষ মানে ওইটা তুমি বুঝবা না আচ্ছা ওইটা না বুঝছো এটা বাদ দাও যাই হোক তুমি কি এবার বুঝতে পারছো মেয়ে মানুষের কত কষ্ট হয় হুম অনেক কষ্ট হয় তোমাকে অনেক অনেক থ্যাঙ্ক ইউ কেন এই 10টা দিনে প্রুভ হলো তুমি আমাকে আসলে ভালোবাসো সম্পর্কগুলো না এমনই সুইট আর পবিত্র হওয়া উচিত দেখো 10 দিন একই বাসায় থাকলাম একই রুমে থাকলাম কিন্তু ফ্যামিলির কেউ কিন্তু ঠকলো না বাজে কিছুই করলাম না এটা তো কি হইছে জানো তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস বাড়ছে বিয়ের পরে আমি যদি দূরে কোথাও চলেও যাই কখনো আমার তোমাকে নিয়ে সন্দেহ হবে না বাবা তুমি কিন্তু এই কয়েকদিনে অনেক বেশি ম্যাচিউর হয়ে গেছো আমার উপরে নারী ভর করতে তো এই জন একটা কথা বলি হ্যাঁ আঙ্কেলের কাছ থেকে আজকে বিদায় নিতে হবে তা নিতে হবে কিন্তু আমার না অনেক ভয় লাগে এত ভয় করার কিছু নেই সোনা যে এই কাজ আসিফ না করতে পারবে সেটা আসিফা করবে ঠিক আছে না ঠিক আছে এত সুন্দর গেম चोख बंद कर আমি 
আমার নাম আসিফ আসিফা না আমি ওর বয়ফ্রেন্ড আমার আমি যেখানে থাকি আমার সাথে যে মেয়েটাকে দেখছে না জয়া ও আসলে জয়া না ও জয়নাল ও আমার রুমমেট একই সাথে জব করি একই সাথে থাকি একদিন আমার অফিস থেকে ফিরতে লেট হয়েছে তখন ও একটা মেয়ে নিয়ে রুমের ভিতরে কি যেন করতেছিল বাড়িওয়ালা ধরে ফেলছে দোষ আমার উপরও গেছে আমাকে আস্তে করে বের করে দিচ্ছে আঙ্কেল এখন আপনি বলেন আমি কি করব এজ আ আপনার হবু জামাই আমি কি টানেলের ভিতরে ঘুমাইতাম আমি কই থাকতাম তখন আমি ওকে বলছি যে তুমি একটা ব্যবস্থা করো ওই যে আপনাদের ছিল পুরোটা এসো না অনেকবার এসে কিন্তু প্রেম করতে হতো আমার বাবা তো শান্ত বাবা